हेलो एवरीवन आर वेलकम बैक टू स्टडी प्रैक्टिकली तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूं कि आप सब एकदम मस्त होंगे और आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने का कोशिश कर रहे होंगे तो आज का टॉपिक है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये एक रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर से तो इसलिए ये टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आइए मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलने वाला है तो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी किसको कहते हैं हाउ इज ए डिफरेंट फ्रॉम सी मॉडल इसका फॉर्मूला और एक एग्जाम्पल छोटा सा इसके बेसिस पर तो ये चारों चीज आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो में इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आए तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में से सबसे पहले जानते हैं कि आर्बिट्राज मतलब क्या है तो आर्बिट्राज का एक सिंपल सा मतलब है कि आर्बिट्राज एक ऐसे सिचुएशन को कहते हैं जहां पे मार्केट में कोई एक ही सामान का प्राइस अलग अलग हो चाहे वो कम ज्यादा हो बराबर मतलब बराबर नहीं होगा कम ज्यादा ज्यादा कम कुछ ऐसा ही होगा एक ही मार्केट में मतलब कि एक ही लोकेशन पे पर दो अलग अलग मार्केट में जैसे कि मान के चलिए आपके शहर में दिल्ली में कहीं रोहिणी में कुछ अलग मार्केट का रेट है और यही आपके मान के चलिए सदर में कुछ और रेट है तो ये अलग अलग डिफरेंस जो है होता है एक ही प्रोडक्ट का एक ही सिटी में अलग अलग मार्केट में तो इससे क्या होता है कि कोई इन्वेस्टर जो है अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पे उसको जो अपना रिटर्न मिलना चाहिए वो सही से नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मतलब कि इन्वेस्टर को अपना पूरे मार्केट के सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं चल रहा है एक्चुअली तो ये आर्बिट्राज का बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस बोथ तो आइए आपने आर्बिट्राज तो जान लिया पूरा आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी जानते हैं मतलब पूरा मॉडल आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी का तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी कहता है कि आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी इज अ मल्टी फैक्टर एसेट प्राइस मॉडल सी तो आपने सुना होना सुना होगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल ये है मल्टी फैक्टर एसेट प्राइसिंग मॉडल तो क्या है थोड़ा सा सी का और एम एफ का मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस है सी के बदले एम एफ आ जा रहा है मतलब मल्टी फैक्टर और यहाँ पे हो क्या रहा है बाकी सब सेम है लगभग लगभग खाली ये ऑल्टरनेटिव है तो ऐसे प्राइसिंग मॉडल जो आपका ये है आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये खाली एक ऑल्टरनेटिव है सी ए पी एम मॉडल का ठीक है तो इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा सी ए पी एम मॉडल जैसा था जो कि अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैंने दी हुई है वीडियो आप जा करके उसको देख सकते हैं सी ए पी एम मॉडल भी आप समझ लीजिए अगर आपने नहीं समझा है तो तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी भी सी ए पी एम मॉडल जैसा ही है पूरा बस थोड़ा सा कुछ कुछ डिफरेंस है जो कि इस वीडियो में आप लोग जान लेंगे तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी क्या कह रहा है कि इट इज अ मल्टी फैक्टर एसेट प्राइज मॉडल जिससे कि आपको क्या पता चलता है अपना जो आपने एसेट में इन्वेस्ट किया है और उससे आपका क्या एक्सपेक्ट आप रिटर्न कर सकते हैं विथ हाउ मच रिस्क तो सी ए पी एम मॉडल क्या बोलता था रिस्क हमेशा खाली मार्केट का है हमेशा मार्केट का रिस्क होता है सिक्योरिटीज का लेकिन आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी बोलता है कि यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यहां पे मार्केट को एक एसेट के प्राइस को अफेक्ट कर रहे हैं जो कि आपके उससे रिलेटेड रिटर्न को एक्सपेक्ट मतलब फ्लक्चुएट करते हैं और उसी के बेस्ड जो आपका रिस्क है उसको भी फ्लक्चुएट करते हैं तो ये आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी कह रहा है और ये कैसे बताता है ये तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी ये सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है विद जस्ट अ लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो आप जान ही रहोगे वो एक्स वाई वाला फंडा टाइप से है तो यही है तो आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में आपको यही पता चल रहा है कि इट इज अ मल्टी फैक्टर एसेट प्राइज मॉडल विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन दी एसेट एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इट एंड द रिटर्न दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम आफ्टर इन्वेस्टिंग इन दैट एसेट विद हेल्प ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एंड द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग इट आर द माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप जान ही रहे होंगे क्या क्या आता है अगर आप पढ़ ही रहे होंगे ये सब तो माइक्रो इकोनॉमिक माइक्रो इकोनॉमिक आपने पढ़ा ही होगा माइक्रो इकोनॉमिक हो गया जो कि छोटे स्तर पर अफेक्ट करता है माइक्रो इकोनॉमिक जो कि नेशनल इंटरनेशनल ऐसे हो जाता है तो ये सब कौन कौन से फैक्टर्स हो गए जैसे जी हो गया इन्फ्लेशन हो गया डिफ्लेशन हो गया कभी एन हो गया तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये सब माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं हमेशा आपके इसको आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी को तो अभी तक तो समझ में आ रहा हो आशा करता हूं आगे चलिए जल्दी से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो अब बात आता है कि ये सी मॉडल से डिफरेंट कैसे तो मैंने आपको बता दिया सी मॉडल क्या देखता था खाली कि भैया क्या रिस्क एसोसिएटेड है एक एसेट पे और खाली उस मार्केट के लिए देखता था उस सिक्योरिटीज के हिसाब से जैसे कि आपने कुछ इन्वेस्ट किया किसी चीज में आप देख रहे हो कि हाँ भैया मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है फॉर से यस बैंक अभी बहुत ज्यादा क्या बताए नामी में है स्टॉक्स में तो बात नहीं आपने यस बैंक में इन्वेस
लेकिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें रिटर्न ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है तो आप खाली यही दो चीज देख करके कंपेयर करके इसको कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बताया जाता है उसका एक सिंपल सा फॉर्मुला आप जान ही रहोगे या नहीं जान रहे हो तो आप देख सकते हैं ऊपर कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस आपका ब्रैकेट में जाता है जो एडिशनल आपको रिटर्न मिलेगा माइनस रिस्क रिटर्न इन बीटा तो ये सारा वो था सीएपी मॉडल तो यही चीज ऐसा ही फॉर्मूला आपका आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी के साथ भी लागू होता है थोड़ा सा सिंपल ही है ज्यादा हार्ड नहीं है तो इसका भी आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूं बहुत सिंपल है कि जैसा भी मैंने आपको सीएपीए मॉडल के लिए कहा वैसा भी सेम उसका है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू यहां पे आपको दिख रहा होगा नीचे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिस्क फ्री रिटर्न जो कि आपको मिल सकता है विदाउट मतलब कोई रिस्क बिना लिए जैसे बैंक में सेविंग्स में इन्वेस्ट करना एफ में इन्वेस्ट करना ये आपको बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाएगा तो कहीं भी आपका रिस्क फ्री रिटर्न है बैंक तो कहीं जा नहीं रही पैसा लेकर के जब तक आप कोई ठीक ठाक बैंक में जा रहे हो नेशनल बैंक में तो ये आपका पैसा कोई लेके जा नहीं रहा तो ये रिस्क फ्री रिटर्न होता है आपको पता ही होगा तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस आपका जो एक्स्ट्रा रिटर्न आपको मिल सकता है आपका रिस्क लेने से मतलब कि मान के चलिए कि आपने रिस्क लिया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने को या एक जगह पर इन्वेस्ट करने को एक बिल्डिंग खड़ी करने को या जो भी तो वहां पर जो आपने इन्वेस्ट किया उससे जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिला माइनस मतलब उससे जो टोटल रिटर्न मिला सॉरी माइनस आपका रिस्क फ्री रिटर्न इन टू द बीटा फैक्टर बीटा क्या हो गया जो कि सेंसिटिविटी होता है सेंसिटिविटी कहते हैं उसको कि आपका क्या सेंसिटिविटी है उस इन्वेस्टमेंट उस आपका जो एक्स्ट्रा एसेट है उसमें इन्वेस्ट करने का तो जो चौथा चीज बचता है वो इसका एग्जाम्पल है तो मैं सिंपली एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा मैं आपको समझाता हूं उससे कि आपको आबेटराज प्राइसिंग थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाए तो आबेटराज प्राइसिंग थ्योरी एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं मान के चलिए कि जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आए तो उसके लिए मान के चलिए कि आपने कहीं पे एक इन्वेस्टमेंट किया ठीक है मान के चलिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक फॉर से कोई मार्केट में मान के चलिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड सही है या नहीं ये तो सबसे बड़ा मैटर होता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स करिएगा वहां अलग डिस्कशन है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा तो म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसके अल्टरनेटिव देख रहे हैं एफ में इन्वेस्ट करने का तो अलग अलग दोनों का जरिया है एफ में आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में आप स्टॉक्स में कंपनीज में एक्चुअली जा करके आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है तो वहां से आपको क्या क्या रिटर्न एक्सपेक्ट हो सकता है मान के चलिए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया गोल्ड में इन्वेस्ट किया गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया अगर गोल्ड बॉन्ड्स आपको नहीं पता है तो आप नीचे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैं गोल्ड बॉन्ड्स पे एक अलग वीडियो बना दूंगा गोल्ड uh, बॉन्ड्स बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट तरीका है अगर आपको नहीं पता हो तो तो गोल्ड बॉन्ड्स हो गया आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया डिजिटल गोल्ड में म्यूचुअल फंड्स में स्टॉक्स में ये सब जगह इन्वेस्ट किया और उसके बाद अपना बाकी आधा पैसा आपने लगाया सेविंग्स अकाउंट में एफडीज में आरडीज में जिसमें भी जो कि सेफ है तो ये आपका रिस्क फ्री रिटर्न हो गया दूसरी तरफ हो गया आपका यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हाइयर है लेकिन रिटर्न भी हाइयर है तो जब आप रिस्क हाई ले रहे हो तो रिटर्न भी आपको हाई मिल सकता है इसके साथ आपका क्या होता है एक बीटा फैक्टर आता है जो कि एसोसिएट होता है आपके उस रिस्क के साथ अब ये बीटा फैक्टर कैसे कंस्टिट्यूट होता है वो भी आप एक जान सकते हैं बीटा फैक्टर मैं आपको बेसिक ज्ञान दे देता हूं यहीं पर कि बीटा फैक्टर एक्चुअली मार्केट से देखा जाता है कि मार्केट का बीटा फैक्टर हमेशा वन होता है अगर आपकी कंपनी आपकी इन्वेस्टमेंट बीटा मतलब कि आपके मार्केट से ज्यादा रिस्की है तो बीटा फैक्टर वन से ज्यादा होगा और अगर मार्केट से कम रिस्की है तो बीटा फैक्टर वन से कम होगा तो ये डिपेंडेंट होता है बीटा फैक्टर का और नहीं समझ में आया हो तो आप ये भी कमेंट बॉक्स कर सकते हैं मैं अकेला बीटा फैक्टर भी समझा सकता हूँ अगर आप चाहें तो एक अलग वीडियो में तो ये हो गया आपका बेसिक एग्जांपल अब इससे आप मान लीजिए आप कंप्यूट करना चाहेंगे तो आपको सिंपल सा ये फॉर्मूला को अरेंज करके अगर आपको क्वेश्चन भी आ जाए एग्जाम में एकदम कैलकुलेट करने के लिए तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से तो ये था बेसिकली एग्जांपल मान के चलिए कि आपने सेविंग्स में इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया इससे जो बीटा आपका इफेक्टेड है दोनों में और यहां से जो आप माइनस करके आएंगे वो आपका एक एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका निकल के आ जाएगा दस परसेंट बारह परसेंट पंद्रह परसेंट जो भी दोनों को माइनस करने के बाद तो ये आपका हो जाता है आवेट्राइज प्राइसिंग थ्योरी तो आर्बिट्राज बेसिकली आपको लास्ट में कंक्लूजन में आपको यही बताना चाहूंगा कि आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी बेसिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर दो मार्केट में अलग अलग जैसा रेट हो एक ही लोकेशन पे एक ही टाइम पे तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो अपना पैसा गड़बड़ा सकता है वो अपना पैसा खो सकता है क्योंकि उसको ये जानने का पूरा हक है कि उसका पैसा सही जगह लग रहा है जहां पे क्योंकि
और मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मैं पूरी कोशिश करूंगा उस वीडियो पे मतलब सॉरी क्या मैं क्या बोल रहा हूं उस कमेंट पे एक वीडियो बनाने की तो मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सीखते रहिए सिखाते रहिए और मेरे साथ बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम